good morning students today we see the next new lesson unit 2 hydrosphere learning objectives describe the features of hydrosphere define each types of water body list out the steps to be taken to conserve water explain the steps involved in the water cycle in the lesson la nam enna la therinjikka pora hydrosphere oda futures enna na types of water bodies na enna the water vande paadugathu vechikkiradhukku enna enna nadavadikkigal la eduthirukanga the water cycle na enna en adoda steps enna abingiradhu na nam paaka pora உங்களை மாதிரி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் ராணியும் சுந்தரும் ராணி என்ன கேட்குறா சுந்தர் அவர் எத் இஸ் கியூஜ் ஈஸ் இன் டேட் அப்படின்னு கேட்குறா உடனே அதுக்கு சுந்தர் என்ன சொல்கிறான் எஸ் ராணி இட் இஸ் கியூஜ் டு யூ நோ வாட் ஆஸ் இட் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் ராணி என்ன கேட்டால் நம்மளோட எர்த் வந்து ரொம்ப பெருசா இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறா உடனே சுந்தர் என்ன சொன்னான் எஸ் ராணி நம்மளோட எர்த்து ரொம்ப பெருசு இந்த எர்த்தில் என்னென்ன பகுதியெலாம் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே ராணி என்ன சொல்கிறா நோ கேன் யூ டெல் மீ எனக்கு தெரியாது நீ சொல்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறா உடனே சுந்தர் என்ன சொல்கிறேன் ஷுவர் த எர்த் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் லிதோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் ஆல்ரெடி இந்த லிதோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் அட்மாஸ்பியருங்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எங்கே படிச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட் டைமில் அட்மாஸ்பியருங்கிற லெசன்லேயே படிச்சிட்டோம் இந்த லிதோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் இது மூணு சேர்ந்தது தான் பயோஸ்பியர் இது மூணு இருந்தால் தான் உயிர் வள முடியும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் டைம்லேயே பார்த்துட்டோம் இந்த லெசனில் நம்ம ஹைட்ரோஸ்பியர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ராணி என்ன சொல்கிறா ஓ சச் பிக் வேர்ட்ஸ் வாட் டஸ் திஸ் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறா ஓ ஆனால் நீ சொல்கிறது ரொம்ப பெரிய பெரிய வேர்டாக இருக்குது இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்குறா உடனே சுந்தர் என்ன சொல்கிறான் திஸ் மீன்ஸ் தட் த எர்த் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் வாட்டர் பாடிஸ் அண்ட் ஏர் நீங்களுமே என்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு முத முதல்ல இந்த லித்தோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் அப்படிங்கிற வேர்டை கேட்கும்போது நம்மளுக்கு புதுசாக தான் இருந்திருக்கும் எதனால் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் என்ன தான் யூஸ் பண்ணுறோம் லேண்ட் வாட்டர் ஏர் அப்படி தான் சொல்லிகிட்ருக்கோம் யாருமே லித்தோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் அப்படிங்கிறத மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அதனால தான் நம்மளுக்கு இது புதுசாக தெரியுது ஓகேவா அது மாதிரி தான் ராணியும் கேட்குறா நெக்ஸ்ட்டு ராணி என்ன சொல்கிறா எஸ் தட் இஸ் ட்ரூ ஆமாம் அது உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்கிறா ஒன்று சுந்தர் என்ன சொல்கிறா வென் வி வென் டு த மெரினா பீச் கேவ் யூ நோட்டீஸ்ட் ஹவு மச் வாட்டர் இன் த சீ த வாட்டர் ஃப்ரம் ஓசன்ஸ் சீஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் பிகம் எ பார்ட் ஆஃப் த ஹைட்ரோஸ்பியர் சுந்தர் என்ன சொன்னால் நம்ம மெரினா பீச்சுக்கு போனால உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அங்கே எவ்வளவு வாட்டர் இருந்துச்சு நீ பார்த்தில அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் கேட்குறான் அடுத்து என்ன சொல்கிறான் இந்த மாதிரி ஓசன்ஸு சீஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் என்னது இந்த ஹைட்ரோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனே ராணி என்ன சொல்கிறா வா கேன் யூ டெல் மீ மோர் அபவுட் ஹைட்ரோஸ்பியர் சுந்தர் என்ன கேட்குறா ஆ எனக்கு ஹைட்ரோஸ்பியரை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோனும் ஒன் நீ சொல்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே சுந்தர் என்ன சார் அஷர் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஏன் மெரினா பீச் பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் போயிருப்பீங்க சில பேர் போயிருப்பீங்க சில பேர் போயிருக்க மாட்டிங்க அப்படி தானே ஓகே மெரினா பீச் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் கடல் பார்த்துருப்போம் அப்போ கடல் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் ரொம்பவே நம்ம பார்க்குற தூரம் வரைக்கும் ப்ளூ கலரில் வாட்டராக தான் இருக்கும் ஹைட்ரோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் இஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ப்ரெசன்ட் ஆன் எ பிளானட் த ஹைட்ரோஸ்பியர் இன்க்ளூட்ஸ் வாட்டர் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளானட் அண்டர் கிரவுண்ட் அண்ட் இன் த ஏர் தேர் ஃபோர் எ பிளானட்ஸ் ஹைட்ரோஸ்பியர் கேன் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லிக்யூடு வேப்பர் ஆர் சாலிட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஐஸ் ஹைட்ரோஸ்பியர் நீர்கோளம் இந்த ஹைட்ரோஸ்பியர்னா என்ன நம்மளோட பிளானட்டில் அதாவது எர்த்தில் உள்ள நீர்பரப்பு எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது தான் இது இந்த ஹைட்ரோஸ்பியர் 
இந்த எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் உள்ள நீர் அது மாதிரி எர்த்துக்கு கீழே தோண்டும் போது கிடைக்கிற நிலத்தடி நீர் அதாவது நம்மளாம் போரெல்லாம் போடுறோம்ல அந்த நீர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏரில் கலந்துருக்கிற வாட்டர் இப்போ வந்து சில சமயத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு காற்று வீசும்போது அது எப்படி இருக்கும் ரொம்பவே ஜில்லுன்னு இருக்கும் அப்போ அந்த காற்றில் என்ன இருக்குது ஈரப்பை தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அதில் கலந்துருக்கிற வாட்டர் வேப்பர் ஆகிற வாட்டர் அதுக்கப்புறமா சாலிடாக அதாவது ஐஸாக உறைஞ்சிருக்கிறது இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் எது இந்த ஹைட்ரோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் கவர்ஸ் அபவுட் செவன்ட்டி of the planet earth this includes water in the liquid and frozen forms 97 percentage is salt water and rest of the 3 percent water is found in ground lakes rivers and also frozen as ice in glaciers and icebergs ஹைட்ரோஸ்பியர் இந்த ஹைட்ரோஸ்பியருங்கிறது எர்த் பிளானட்டில் செவன்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் கவர் ஆகிருக்கு இது எப்படி இருக்குது லிக்யூடாகவும் இருக்குது ஃப்ரோசனாகவும் இருக்குது அதாவது லிக்யூடுனா என்னது திரவமாகவும் இருக்குது ஃப்ரோசோன்னா அப்படியே படிஞ்சு பனிக்கட்டியாகவும் இருக்குது ஓகே இதில் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் என்ன வாட்டர் தான் இருக்குது சால்ட் வாட்டர் தான் இருக்குது மீதமில் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வாட்டர் தான் எனது இந்த கிரவுண்டு லேக்ஸு ரிவர்ஸு இதில் எல்லாம் உள்ள வாட்டர்ஸ் இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாட்டர்ஸ் எப்படிலாம் இருக்குது பனி பாறையாகவும் பனி ஆறாகவும் இருக்குது ஓகே உங்களுக்கு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லுக் அட் த இமேஜ் ஐஸ்பர்க் பனிப்பாறை பனிப்பாறைனா என்ன அப்படியே உறைஞ்சு இந்த வாட்டர் வந்து உறைஞ்சு அப்படியே பாறை மாதிரி மவுண்டேன் மாதிரி இருக்குது செகண்ட் பிக்சரை பாருங்கள் இந்த பனிப்பாறை உருகி அப்படியே ரிவர் மாதிரி ஓடிட்டுருக்கு தெர் இஸ் நோ அக்வாட்டிக் லைஃப் இன் டெட் சி பிகாஸ் இட் இஸ் டூ சால்ட்டி இந்த டெட்சியில் எந்த ஒரு கடல் வாழ் உயிரினமுமே உயிர் வாழ முடியாது ஏன்னா அங்கே அந்த தண்ணி எப்படி இருக்குமா ரொம்பவே உப்பாக இருக்குமா அப்போ கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் கடல் வாழ் உயிரினங்களாலேயே உயிர் வாழ முடியாத அளவுக்கு அந்த வாட்டரு ரொம்பவே சால்ட்டியாக இருக்குது தென் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோஸ்பியர் வி நீட் வாட்டர் டு ஹேரி அவுட் மெனி ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் அவர் டெய்லி லீவ்ஸ் வி நீட் water to drink take bath cook food etc animals and plants also need water for their survival if there is no water it cannot evaporate and form clouds so there will not be any rain water water ngrathu nammaloda daily life la evlo mukkiyam திங்க் பண்ணி பாருங்கள் நம்மளால் வாட்டர் இல்லாமல் வாழ முடியுமா முடியாதுல்ல நம்ம குடிக்கிறதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லை நம்மளோட அத்தியாவசியங்கள் அனைத்துக்குமே என்ன தான் தேவை வாட்டர் தான் தேவை கொஞ்சம் நேரம் நம்மளால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் சாப்பாடு இல்லாமல் கூட வாழ்ந்துடலாம் நம்மளால் தாகத்துக்கு தண்ணி குடிக்காமல் வாழ முடியாது அப்படி இருக்கும்போது வாட்டருங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை விலங்குகளுக்காக இருந்தாலும் சரி பிளான்ஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே வாட்டர் ரொம்பவே முக்கியம் அப்படிப்பட்ட வாட்டரை நம்ம என்ன பண்ணணும் வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் அந்த வாட்டரெல்லாம் பாதுகாத்து வைக்கணும் ஓகே இந்த வாட்டருங்கிறது இருந்தால் மட்டுந்தான் என்ன பண்ணும் இப்போ குளம் குளம் ஆறு அருவி இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வாட்டர் இருக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகாது எவாப்ரேட் ஆகும் இந்த வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆனால் தான் என்ன ஆகும் க்ளவுடு உண்டாகும் இந்த க்ளவுடு உண்டானா தான் ரெயின் வரும் அப்போ வாட்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் இது ரீசைக்கிள் ஆகி நம்மளுக்கு ரெயின் வர்றதுக்கு ஏற்ற தான் இருக்கும் அப்படி வாட்டர் இல்லைன்னா க்ளவுடு உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பே இருக்காது லுக் அட் த இமேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேக் பாண்ட் ஸ்ட்ரீம் ரிவர் இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாட்டர்ஸ் இந்த வாட்டர் தான் என்ன ஆகுது எவாப்ரேட் ஆகுது எவாப்ரேட் ஆகி க்ளவுட்ஸ் உருவாகி அந்த க்ளவுட்ஸ் தான் மலையை திருப்பி எடுத்துக்கு வருது
இந்த லெசனோட கண்டினியூஸனை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்